คราวนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาของกราฟพาราโบลากันนะครับนักเรียนสมการโดยทั่วๆไปของพาราโบลาเนี่ยนะครับหน้าตาของเรานะครับนี่แบบที่1น,นะครับเอาเรียนดูแบบที่1แบบที่1นะครับสมการโดยทั่วๆไปข้างในคือ y เท่ากับ a x สแควร์บวกด้วย b x บวกด้วย c นะครับนักเรียนโดยที่นะครับโดยที่มีข้อจำกัดนิดนึงนักเรียนนะครับโดยที่อะไรเอ่ยโดยที่ a เนี่ย b และก็ c นะครับมันก็คือค่าคงที่นะครับเป็นค่าคงที่พวกนี้นะครับเป็นค่าคงที่ทั้งหมดเลยเนี่ย a ก็ดี b ก็ดี c ก็ดีเนี่ยพวกนี้จะต้องเป็นค่าคงที่ค่าคงที่เป็นยังไงคือเป็นตัวเลขนะครับเป็น1 2 3 4 5ลบ1ลบ2เป็นเศษส่วนหรือทศยมก็ได้แต่มีข้อแม้นะครับว่าเมื่อ a b c เป็นค่าคงที่แล้ว a เท่านั้นห้ามเป็นศูนย์โดยเด็ดขาดนี่นะครับนักเรียนต้องจำเลยครับว่าในสมการนี้ a ห้ามเป็นศูนย์นะทำไม a ห้ามเป็นศูนย์นักเรียนลองนึกสิครับลองนึกว่าทำไม a ห้ามเป็นศูนย์เนี่ยทำไม a ห้ามเป็นศูนย์เลยต้องจำให้ได้นะครับตรงนี้นี่คือข้อห้ามเลยในพาราโบลา a เป็นค่าคงที่และห้ามเป็นศูนย์ด้วยสาเหตุที่เราห้าม a เป็นศูนย์เมื่อไรครับถ้า a เป็นศูนย์ครับตรงนี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์หายไปเลยนะครับเป็นศูนย์เนี่ยนะครับปรากฏว่ามันจะได้เป็นสมการที่ไม่ใช่พาราโบลาแล้วครับจะเป็นสมการตัวใหม่คือ y เท่ากับ b x บวกด้วย c ไปเลยซึ่งสมการนี้จะกลายเป็นสมการเส้นตรงพอมันกลายเป็นสมการเส้นตรงไปแล้วมันก็ไม่ใช่พาราโบลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เป็นพา,พาราโบลาคือ a ต้องห้ามเป็นอะไรครับ0เอาละครับนักเรียนจากสมการนี้นะครับจากสมการเนี้ยครูเขียนใหม่ y เท่ากับ a x สแควร์บวกด้วย b x บวกด้วย c เนี่ยเมื่อ a ห้ามเป็น0คราวนี้เรียนกูจัดใหม่นะครับจัดใหม่นะครับอ้าวเอาตรงนี้มาไว้ด้วยกันนะครับเอาไว้ด้วยกันจากนั้นเสร็จนักเรียนนะครับลองดึง a ออกมาสิจะได้เป็นอะไร x กำลังสองบวกด้วย b ส่วนด้วย a คูณ x เข้าไปแล้วก็บวกด้วย c ใช่ไหมนะครับนักเรียนตรงนี้มีใครงงไม่เอ่ยนะครับมันกูไม่แน่ใจว่าจะมีทุกคนเข้าใจหมดอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยขออนุญาตแยกให้ดูนะครับตรงนี้นักเรียนดูครับเอา a คูณ x กำลังสองมันก็ได้อะไรครับมันก็ได้ a x กำลังสองนะครับเอา a คูณด้วย b ส่วน2 a คูณ x a กับ a ตัดกันไปมันก็เลยได้ b x เหมือนข้างบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้แม่ครับก็เหมือนกันมีค่าเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่ารูปร่างเปลี่ยนไปแค่นั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพอเราทําเป็นอย่างนี้เลยครับหน้าที่ต่อไปคือนักเรียนต้องทําในวงเล็บเนี่ยให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ให้ได้เพราะฉะนั้นหลักการทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ทําไมครับเมื่อสัมมาตรสิทธิ์ของ x กําลังสองเป็น1ไปแล้วต่อไปคือนักเรียนนะครับการทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์นักเรียนต้องเอาสัมมาตรสิทธิ์ของ x เนี่ยตรงนี้เนี่ยไปหารด้วยสองซะนะครับนะครับหารด้วยสองนะครับเรียนนะครับเอาไปหารด้วยสองตรงเนี้ยหารด้วยสองนะครับได้เท่าไหร่นักเรียน b ส่วน a หารด้วยสองมันก็เลยได้อะไรครับ b ส่วน a นะครับหารด้วยสองนะครับเท่ากับ b ส่วน a หารส่วน2คือคำว่าหาร2คือ2ก็มีส่วนเป็นอะไรครับเป็น1ใช่ไหมนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณซะกับเศษเป็นส่วนมันก็เลยได้ให้กับอะไรครับได้เป็น b ส่วนที่ 2a ใช่ไหมนี
นะครับนี่คือส่วนนี้ได้พอได้เสร็จปุ๊บนักเรียนให้เอาค่าที่ได้ตรงนี้เนี่ยไปยกกําลังสองนะครับเอาค่านี้ไปยกกําลังสองซะนะครับโดยที่บวกเข้าไปแล้วก็ลบออกเอาละนักเรียนดูนะครับตรงนี้เลยได้เท่ากับ a นะครับ x กำลังสองบวกด้วย b ส่วนด้วย a x บวกด้วย b ส่วน2 a นะครับก็คือค่าตรงนี้นั่นเองได้เท่าไหร่มีคู่บอกไหมครับให้เอาไปยกกำลังสองซะยกกำลังสองเสร็จเลยครับเก็บตรงนี้ซะบวกด้วย c นะครับนักเรียนไหมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราบวกตรงนี้เข้าไปนะครับบวกนี้เข้าไปแต่อย่าลืมนะครับว่าเรียนมันมี a คุณอยู่ไปนั่นเองก็ต้องลบด้วยอะไรครับ a คูณด้วย b ส่วนด้วย 2a ยกกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้อะไรครับนี่ a วงเล็บตรงนี้เป็น x นั่นเองก็ดึงมาเลย x ตรงนี้มีเข้าหมายเป็นบวกนั่นเองก็ใส่เข้าหมายบวกมาในวงเล็บนี้เป็นอะไรนั่นเองก็ดึงมาเป็น b ส่วนที่ 2a เห็นไหมปึ๊บแล้วก็ยกมังสองซะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นหรือยังครับว่าส่วนที่ครูเขียนวงกลมสีชมพูล้อมรอบเนี่ยมันสามารถยุบได้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นจากกรอบสี่เหลี่ยมบนยุบมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมล่างแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ต่อไปเรียนทำตรงนี้ครับ c ลบด้วย a คูณอยู่กับวงเล็บ b ส่วน 2a ทั้งหมดยกมัง2เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นอะไรครับบวกด้วย c ลบด้วย b กำลัง2ทางล่าง2 2เป็น4 a กำลัง2 a กำลัง2 a ส่วน a กำลัง2ตัดกันก็เหลือ a นี่นะครับเพราะฉะนั้นทำต่อครับพอได้อย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่ a วงเล็บ x บวกด้วย b ส่วนด้วย 2a กำลัง2นะครับนักเรียนตรงนี้นะครับเรียนมาลบกันโดยหาคอรนอตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคอรนอมันคืออะไรครับบวกด้วย4นะครับอันนี้มีส่วนเป็น1อันหนึ่งหาร4ที่4ก็ได้เลยครับคอรนอคือ 4a 1กับ 4a คอรนอคือ 4a นะครับอันหนึ่งไปหารนะครับก็เลยได้ 4a 4a คูณ4ก็ได้ 4ac ลบด้วย b กำลัง2เพราะฉะนั้นสมการนะครับครูเขียนใหม่ให้สวยงามก็เลยได้ a นะครับ x ลบด้วยลบ b ส่วนด้วย 2a ยกกำลัง2นะครับบวกด้วย 4a c ลบด้วย b กำลัง2ส่วนด้วย 4a นะครับเรียนจัดฟอร์มใหม่ให้สวยงามเป็นเลยได้ละ a x ลบด้วย h กำลัง2บวกด้วย k เข้าไปนะครับนี่เป็นสมการที่2นะครับจากอันนี้นะครับตรงนี้ก็ให้เป็นสมการที่1ตรงนี้เพราะนั้นสมการนี้นะครับเป็นสมการที่2เรียนจำสองสมการที่พอแล้วโดยที่สมการที่1กับสมการที่2สัมพันธ์กันอย่างไรนี่เราต้องรู้อีกนะครับว่าไอ้หนึมา2เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ไงครับตรงนี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมการ1กับสมการ2ก็คือนะครับเขาเรียนไหมครับว่า x x ลบลบตรงนี้คือ h แสดงว่า h เท่ากับตรงนี้ใช่ไหมนี่คือค่า h จะไปครับบวกบวกตรงนี้คือค่า k ใช่ไหมนี่คือค่า k นะครับเพ
ราะฉะนั้นเราเลยได้ความสำคัญว่า h ตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับลบ b ส่วนที่สอง a และ k ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ c a c ลบ b สแควร์ส่วนด้วย c a นะครับโดยที่นะครับเรียนนะครับคู่ลำดับ h k เนี่ยมันคือจุดวกกลับหรือจุดเวอร์เทคนั่นเองซึ่งจุดเวอร์เทคตรงนี้มันอาจจะมันก็คือค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดของกราฟนั่นเองนะครับโอเคนะครับนักเรียนลองพิสูจน์ตรงนี้ให้คล่องนะครับ